Queridos hermanos y hermanas, hoy hemos escuchado en la primera lectura el hermoso relato de la llamada de Dios a Samuel en una época de fuerte decadencia religiosa en Israel. Dice el texto que por aquel tiempo era rara la palabra del Señor. Samuel era un joven que vivía en el santuario de Silo al servicio del sacerdote Elí. Era una especie de monaguillo al servicio del anciano sacerdote. Una noche, mientras Samuel ya se había acostado, el Señor lo llamó por su nombre tres veces. Samuel no estaba preparado y no sabía que era el Señor. Cada vez que oía la voz, el joven se levantaba, corría y se dirigía al sacerdote. Al final, Elí comprendió que era el Señor quien llamaba al chico y le aconsejó que, si lo llamaban otra vez, dijera, habla Señor, que tu siervo escucha. El Señor volvió a llamar a Samuel aquella noche y él respondió como le había aconsejado Elí, habla Señor, que tu siervo escucha. O mejor aún, habla, Señor, que tu siervo está dispuesto a escuchar. A partir de esa noche, la vida de Samuel cambió totalmente. Aquel chico bueno y honesto que ayudaba al sacerdote en el santuario, se convirtió en profeta de Dios. Dice el texto que Samuel crecía y el Señor estaba con él. Y ninguna de sus palabras dejó de cumplirse. Dios le comunicaba sus palabras, Samuel las escuchaba y las anunciaba al pueblo. Samuel llegó a ser juez y profeta de Dios en Israel. Durante la difícil transición política que vivía el pueblo, cuando pasó de la época de los jueces, a la institución de la monarquía, a Samuel le tocó acompañar ese periodo tan delicado de la historia de Israel. Este hermoso relato vocacional nos enseña varias cosas. Dios suscitó al profeta que Israel necesitaba en aquel momento. Dios no abandona a su pueblo. Cuando la historia es más oscura y todo parece incierto, Dios se acerca para guiarnos e iluminarnos. Dios nunca deja la historia a la deriva, no se le escapa de sus manos, ni permite que perdamos totalmente la esperanza. Dios toma la iniciativa, nos habla, se hace cercano y entra en diálogo con nosotros. Nos llama por amor y solo espera que haya personas como Samuel que respondan con disponibilidad amorosa. Habla, Señor, que tu siervo está dispuesto a escuchar. Samuel era solo un joven que servía en un santuario y Dios lo llamó a ser profeta al servicio de su pueblo. No estaba preparado y quizás no era la persona más idónea para ser profeta. La llamada del Señor es inesperada. La marca de Dios es la sorpresa. Dios se caracteriza por la sorpresa. El Señor nos llama en medio de la vida cotidiana, a pesar de nuestra pequeñez y fragilidad humana. Si respondemos con docilidad, Él muestra su fuerza en nuestra debilidad y nos guía siempre con su amor. Al Señor se le responde como hizo Samuel, con disponibilidad y confianza. Responder al Señor 
es cederle el protagonismo de nuestra vida y dejar que sea Él quien nos conduzca. Muchas veces tendremos que emprender caminos nuevos que no habíamos imaginado y sospechado totalmente, pero siempre llevando en el corazón la certeza de que Él está con nosotros. Como escuchamos en el relato, Samuel no pudo responderle al Señor desde el primer momento. La vocación es un camino en el que a través de tropiezos y desaciertos se nos va haciendo poco a poco cada vez más clara la voluntad de Dios, no desde el inicio, sino gradualmente. Para responder al Señor hay que acostumbrarnos a esperar, a asumir con serenidad las oscuridades de la vida y nuestros propios errores y no dudar nunca en pedir consejo a personas más experimentadas en la fe. La vocación de Samuel nos enseña también que Dios nos llama siempre para una misión. Cuando Dios llama, nos conduce a una entrega y a un servicio más útil para los demás. Samuel fue llamado para ser profeta. La vocación culmina siempre en la ofrenda de la propia vida al servicio de Dios y de los hermanos. En el Evangelio se narra también otra experiencia vocacional, la de los primeros discípulos de Jesús. Un día estaba Juan Bautista con dos de sus discípulos. Se fija en Jesús que pasa y les dice, «He ahí el Cordero de Dios». Los dos discípulos, apenas lo oyen, siguieron a Jesús. No dudan en abandonar a su antiguo maestro. Salen de la comodidad de lo que ya conocen y se ponen a seguir a aquel rabí del que ignoran casi todo. Por un tiempo van detrás de Jesús, en silencio misteriosamente atraídos por su persona. En un cierto momento, Jesús se vuelve hacia ellos y les pregunta, ¿qué buscan? Estas son las primeras palabras de Jesús en el Evangelio de Juan. Jesús comienza no adoctrinando, ni imponiéndose, sino preguntando. Hace una sencilla pregunta con la que intenta penetrar en el corazón de aquellos dos hombres. Desea escucharlos. Por eso les pregunta. Al final del Evangelio de Juan, en el jardín del sepulcro, Jesús resucitado repetirá casi la misma pregunta a María Magdalena. ¿A quién buscas? Ser consciente de lo que buscamos en la vida nos hace honestos, saber qué queremos, honestos con nosotros mismos y nos prepara para acoger la llamada del Señor. Jesús nos hace la misma pregunta a cada uno, ¿qué buscas? ¿Qué buscamos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué seguimos a Jesús? Jesús desea entrar en lo más hondo de nuestro ser y tocar con sus manos lo más profundo y vivo de nuestra existencia, el deseo. ¿Qué queremos? ¿Qué buscamos? Nos interroga sobre nuestro anhelo más fuerte, sobre lo que nos mueve a vivir y a luchar en la vida, el sueño detrás del cual caminamos. Para ser discípulos de Jesús, lo primero es entrar dentro de nosotros mismos, excavar en el corazón y con sinceridad descubrir lo que se mueve ahí dentro, lo que crece en nuestra intimidad. Y llegamos a ser discípulos de Jesús si estamos convencidos de que en Él encontraremos 
la realización de esos deseos profundos, de aquello que más anhelamos en la vida. A la pregunta de Jesús, aquellos dos hombres responden con otra pregunta. Maestro, ¿dónde vives? No parecen estar interesados en doctrinas religiosas, ni en enseñanzas morales. Desean saber dónde vive Él. Y no es que estén interesados en el lugar físico, material, donde vive. Dónde vives quiere decir, ¿dónde está construida tu vida? ¿Dónde está fundamentada tu existencia? ¿Qué te mueve a vivir? ¿Cómo vives tú? Aquellos dos hombres quieren aprender un modo nuevo de vivir. Quieren aprender a vivir como Jesús. Por eso le llaman maestro. En aquel tiempo los maestros no enseñaban teorías, sino que enseñaban a vivir. Jesús no les da la dirección de su casa, sino que les responde, vengan y lo verán. Porque no es suficiente tener información sobre Jesús, haber oído hablar de Él o habernos hecho una imagen suya basada en lo que hemos oído a otros. Jesús les invita a ir y ver. Para seguir a Jesús hay que hacer la experiencia maravillosa, fascinante de estar con Él. Llegamos a ser discípulos de Jesús viviendo con Él, pasando tiempo con Él, mirándolo y escuchando, permitiendo que su amor llene de luz y de sentido nuestra vida. El discipulado cristiano nace de una experiencia personal e íntima de Jesús. Son célebres aquellas palabras de Benedicto XVI en su encíclica Deus Caritas Est. Cito. No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. Este encuentro con Jesús es el inicio de la vida cristiana y este encuentro se nutre cada día en la oración, en la lectura y la meditación de la Palabra de Dios y sobre todo en la participación de la Eucaristía, como hacemos nosotros cada domingo. Solo así podremos estar con Él y dar fruto gracias a Él, a su ayuda y a su gracia. Aquellos hombres fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con Él aquel día. Encontraron todo lo que anhelaba su corazón. El Evangelio no nos cuenta qué ocurrió, pero seguramente se llenaron de la luz y la alegría que solo Dios puede dar. No desearon nada más, se quedaron con Él para siempre y nunca olvidaron aquel momento. Eran las cuatro de la tarde, dice el Evangelio, aquel día. El encuentro inicial con Jesús queda grabado en la mente y en el corazón para siempre, nunca se olvida. Y es tan importante que en los momentos oscuros de la vida, el recuerdo de aquel encuentro siempre nos da fortaleza y consuelo. Tanto Samuel, que escuchó a Dios en medio de la noche, como los primeros discípulos que se quedaron con Jesús, descubrieron el amor y encontraron todo lo que anhelaba su corazón. Samuel llegó a ser un profeta al servicio de su pueblo, y los discípulos, como vimos hoy en el Evangelio, se convirtieron a su vez en testigos que atrajeron a otros hacia Jesús. Quien responde a la llamada de Dios, no solo descubre el gozo 
de ser amado y de vivir en la verdad, sino que sale de sí mismo y espontáneamente se vuelve testigo y servidor del amor en favor de sus hermanos. Amén.